ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ നമ്മൾ പാരലൽ ഡാറ്റാ ബേസസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്വറി പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് സിലബസിൽ നിൽക്കുന്നത് പാരലൽ ക്വറി ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് പാരലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വറി പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വറീസ് ബൈ ഡിക്കമ്പോസിങ് ദം ഇൻ ടു ദ പാർട്സ് ദറ്റ് വർക്ക് ഇൻ പാരലൽ അതായത് ക്വറീസ് കുറേ കുറികൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ആ ഓരോ ക്വറീനെയും നമ്മൾ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റി പാരലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ അതിപ്പോൾ ഒരു സെയിം ക്വറി തന്നെ രണ്ട് പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പാർട്ടിനും ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കുറേ പാരലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ഷെയർഡ് നത്തിങ് ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർക്കിടെക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ ഷെയർഡ് ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെയാണ് ഷെയർഡ് നത്തിങ് ആർക്കിടെക്ചർ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റേതായ മെമ്മറിയും ഡിസ്കും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ത്രൂ എ ചാനൽ വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അവരവർക്ക് സ്വയം ഒരു മെമ്മറിയും ഡിസ്കും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ക്വറീനെ എക്സിക്യൂഷനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് അവർ ചെയ്തോളും വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പാരലിസം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു ടു ഫാസ്റ്റനിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്വറി എക്സിക്യൂഷൻ ആസ് മോർ ആൻഡ് മോർ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അതായത് ഒരു ക്വറി എക്സിക്യൂഷനെ സ്പീഡപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരലിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് തന്നെ പ്രൊസസ്സറും ഡിസ്കൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പാരലിസം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ട പാരലിസം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ക്വറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കുറേ ടൈപ്പ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വേറൊരു വെബ് പേജും കൂടി കാണും അതിലാകെ രണ്ട് ടൈപ്പേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം ആൻഡ് ഇൻറ്റർ ക്വറി പാരലിസം നിങ്ങൾക്ക് പാരലൽ ക്വറി ഒപ്റ്റി മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പാരലൽ ക്വറി എന്ന് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പാരലിസം ഉണ്ട് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്കിന് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്കുകളെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അയ്യോ പാരലിസം ദെൻ ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം ഉണ്ട് ഇൻറ്റർ ക്വറി പാരലിസം ഉണ്ട് ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്വറീനെ പാരലൽ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സി പി യുവിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യൂസിങ് ഷെയർഡ് നത്തിങ് ആർക്കിടെക്ചർ അതിനെയാണ് ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർ ക്വറി പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷന് ഒരു സി ഓരോ സി പി യുവിനും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻട്രാ ഇൻറ്റർ ക്വറി പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പാരലൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇൻട്രാ ഓപ്പറേഷൻ പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓപ്പറേഷന് ഓരോ സി പി യുവിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ സോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡി ബി എം എസ് എൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ സോർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും ജോയിൻ ആണെങ്കിലും പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ സോർട്ടിംഗ് എല്ലാം ഒരു സി പി യുവിന് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രൊജക്ഷൻ വരെ വരുന്ന ക്വറികളെല്ലാം ഒരു സി പി യുവിനും കൊടുക്കുക അതുപോലെ ജോയിൻസ് വരുന്നതിനെല്ലാം ഇതിൽ ലെവൽ ഓഫ് പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ഏതിൽ ഇൻട്രാ ഓപ്പറേഷനിൽ ലെവൽസ് ഓഫ് പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരലിസം ഇസ് നാച്ചുറൽ ഇത് സാധാരണയാണ് അതാണ് ഇൻട്രാ ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റർ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻറ്റർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇന്നെ ക്വറി എക്സ്പ്രഷൻ ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ പാരലൽ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓപ്പറേഷൻ
ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ ക്വറി ഇൻ എ പാരലൽ പ്രോസസ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സി പി യൂസ് യൂസിങ് ഷെയർഡ് നത്തിങ് പാരലൽ പാരലിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ടെക്നിക്ക് ദിസ് യൂസസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അപ്രോച്ചസ് അതായത് ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ ക്വറി ഒരേ ക്വറി പാരലൽ പ്രോസസ്സായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സി പി യുവിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ക്വറിയിലുള്ള ഒരേ സിംഗിൾ ക്വറീനെ പാരലായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സി പി യുവിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് സി പി യു ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടാസ്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് സം ഡാറ്റ പോർഷൻ അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഡാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ വേണം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡമ്മി ഡാറ്റയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടാസ്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഏതാ ഏതാണോ അവർക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷൻ ആ പോർഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു കുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വേണമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും ഓരോ സി പി യുവിനും പറ്റും അതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഈച്ച് സി പി യു എക്സിക്യൂട്ടിങ് എ സിസ്റ്റിംഗ് ടു സബ് ടാസ്ക് അതായത് ടാസ്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കിട്ടിയിട്ട് വേണം വേറൊരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആവാത്ത രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു ക്വറീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ടാസ്ക് കംപ്ലീഷൻ വരേണ്ട വരാത്ത പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ പാരലൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇൻറ്റർ ക്വറി പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബൈ ഈച്ച് സി പി യു അതിനെ പാരലൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെ കുറേ മെത്തേഡുകൾ ലോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ക്വറി ഈസ് റൺ സീക്വൻഷ്യലി വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ദ റണ്ണിങ് ഓഫ് ലോങ് ക്വറീസ് ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഡി ബി എം എസ് മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലോക്സ് ഹെൽഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റണ്ണിങ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സർ ഇൻ്റർ ക്വറി പാരലിസം ഓൺ ഷെയർഡ് ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ പെർഫോംസ് ബെസ്റ്റ് വെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻ പാരലൽ ഡി നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് സെയിം ഡാറ്റ അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ക്വറീനെ ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പാരലായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇൻറ്റർ ക്വറി പാരലിസത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനെയും ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനെ സി പി യുവിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറെ കുറേ വഴികളും ചെയ്യാം ലോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള വഴികൾ പക്ഷേ ഈ ലോക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഓരോ ക്വറി ചില ക്വറികൾ ഒരെണ്ണം ലോക്ക് റിലീവ് ചെയ്താലേ മറ്റ് അടുത്ത പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സി പി യുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സീക്വൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പം അത് വീണ്ടും സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിങ് തന്നെയായിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സീക്വൻഷ്യലി ആണ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് വരും സ്ലോയിങ് ഡൗൺ അതായത് വലിയ കുറികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പീഡ് കുറയും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഡി ബി എം എസ് മാനേജ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ലോക്കാണ് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സസിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റണം ഡി ബി എം എസ് ആർക്കിടെക്ചർ ഡി ബി എം എസിന് പറ്റണം അപ്പം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഷെയർ ഡിസ്ക് 
ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദർ ആർ സിക്സ് ക്വറീസ് ഈച്ച് ക്വറി വിൽ ടേക്ക് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ ദസ് ദ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സസ് എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇൻ്റർ ക്വറി പാലസും അച്ചീവ്സ് ദിസ് ടാസ്ക് ഓൺലി ഇൻ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ഹവർ ഇൻ്റർ ക്വറി പാലസ് എം എസ് ഡിഫിക്കൽ ടു അച്ചീവ് എവറി ടൈം എന്താണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ആറ് ക്വറീസ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ക്വറിക്ക് മൂന്ന് സെക്കൻഡാണ് ടൈം എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ദിസ് സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിങ് സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുക സിക്സ് ഇൻ ടു ത്രീ എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ സിക്സ് ക്വറീസും കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോവുക പക്ഷേ നമ്മൾ പാരലിസം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാരലിസം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പം ഈ ആറ് കൊറിയനെ നമ്മൾ ആറ് സി പി യുവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പ്രൊസസ്സേഴ്സിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ആകെ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആറ് കൊറിയുടെയും എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ നടക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇത് നടക്കില്ല അവർ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വറി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ക്വറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നടക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക് ക്വറി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ സബ് ക്വറീസ് വിച്ച് കാൻ റൺ സൈമിൾ ടെനിയസ്ലി ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ദിസ് വിൽ മിനിമൈസ് ദ ക്വറി ഇവാലുവേഷൻ ടൈം ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ക്വറീനെ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസിൽ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ അല്ല പാരലിസം ഇൻ എ സിംഗിൾ ക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാരലൈസിങ് സിംഗിൾ ക്വറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈച്ച് ക്വറി ഒരു സിംഗിൾ ക്വറീനെ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സബ് ക്വറീസ് പല സബ് ക്വറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസസ്സേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ക്വറി ഇവാലുവേഷൻ ടൈം ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം ഇംപ്രൂവ്സ് ദ റെസ്പോൺസ് ടൈം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടൈം കൂട്ടും ക്വറി ഇവാലുവേഷൻ ടൈം കുറയും റെസ്പോൺസ് ടൈം കൂടും റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റിന് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റെസ്പോൺസ് ടൈം അത് കൂട്ടും അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇഫ് വി ഹാവ് സിക്സ് ക്വറീസ് വിച്ച് കാൻ ടേക്ക് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് ടോട്ടൽ ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സസ് എയ്റ്റീൻ ബട്ട് വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ദിസ് ടാസ്ക് ഇൻ ഓൺലി ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ബൈ യൂസിങ് ഇൻട്രാ ക്വറി ഇവാലുവേഷൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ആസ് ഈച്ച് ക്വറി ഏസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ സബ് ക്വറീസ് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് ലാസ്റ്റത്തെ വേർഡ് മാത്രം വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈച്ച് ക്വറി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ സബ് ക്വറീസ് ഓരോ ക്വറീനെയും സബ് ക്വറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സേഴ്സിന് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ക്വറീനെ ഒരു പ്രൊസസ്സർ അടുത്ത ക്വറീനെ ഒരു പ്രൊസ അടുത്ത പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം ആൻഡ് ഇൻറ്റർ ക്വറി പാരലിസം പാരലൈസിങ് സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ക്വറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പറയേണ്ടത് ഇൻട്രാ ക്വറി പാരലിസം ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു